ഇപ്പൊ നിന്റെ കേൾവി പോയനല്ലേ അല്ലടാ നിന്റെ കാഴ്ച പോയനെ കണ്ണേ കുത്തി പിടിച്ചല്ലോ ഇനി ഇവിടെ വന്നാൽ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പോയിട്ട് ലേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം വാ അതെന്താ അതൊക്കെ പറയാന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോടാ നമുക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ റേഞ്ച് ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാൻ എടുത്താൽ പരിധിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന നല്ലത് ഭാഗ്യം കവളല്ലെന്ന് മാത്രം പൊട്ടലില്ല എന്നാലും വാ തുറക്കാതെ എങ്ങനെ വല്ലതും കഴിക്കുമോ എന്തോ ഈ സിനിമാക്കാരന്മാര് കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത മര കാണുന്ന പോലല്ല ഇടിയുടെ വെയിറ്റ് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴേ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഒന്നും പോയില്ലേ അപ്പൊ അവിടെയും ബ്ലോക്കായി അവിടെ കിടക്കട്ടെ അളിയ നിനക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷെ ഒന്ന് നീ ഓർക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഈ സുഗുണൻ ഇടി മുഴുവൻ കൊണ്ടത് ദേ താ മിണ്ടി പോരുത് ഇടി കൊണ്ടണ്ടിയ തന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിനെയാ സിനിമാക്കാരന്റെ അത്ര മണക്കുന്ന ജീവിതം മോഹിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഇതിലൊരു കഥ ഉണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുടെ കഥ എന്റെ നിന്റെയും കഥ അളിയാ നീ വലിയവനാടാ വെറുമൊരു കള്ളനായി എന്റെ കഥ നീ സിനിമയാക്കണല്ലേ നിനക്ക് എടാ നിനക്ക് എന്താ തരേണ്ടത് ചോദിക്കേ എടാ ചോദിക്കാൻ പൂക്കുട്ടിയുടെ ഓസ്കാറ് ഞാൻ പൂക്കുട്ടി പോലെ അടിച്ചു മാറ്റി നിനക്ക് തരട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മുറി ചെന്നിട്ട് ഈ കഥയുടെ എന്റെ ഭാഗം മാത്രം നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഞാനൊന്നും അറിയട്ടെ ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്റെ അമ്മ ആരാണെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ടേ ഈ സൂര്യനെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന അറിയോ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഈ രാത്രി കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിക്കണം കുറെ നാളായി ഈ ഭാരവും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കണം ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം വാ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വരട്ടെ അയാളുടെ റൂമിനകത്ത് എങ്ങനെ കയറും അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് ഇന്ന പോ അകത്ത് കയറി കഥ പറഞ്ഞിട്ടേ പുറത്ത് വരാവൂ പിന്നെ കഥ പറയുമ്പോൾ നിർത്തി നിർത്തിയേ പറയാവൂ എന്നാലേ ഭാവം വരൂ കേട്ടല്ലോ ചെല്ലേ ഇവന് ദീർഘായുസ് കിട്ടേണമേ ആരാ ആരാണേ ചോദിച്ചു കേട്ടല്ലേ ആരാന്ന് ഞാൻ ഞാൻ നന്ദഗോപൻ ഇന്നലെ എന്താ നിനക്ക് ഇവിടെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഓഹോ അപ്പൊ നീ മോഷണത്തിനായി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കാണല്ലേ ഇനി നിന്നെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല പാതിരാത്രിക്ക് മുറി കുത്തി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി അയ്യോ സാർ ഞാൻ കള്ളനല്ല അത് പോലീസ് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാ സാർ പോലീസിനെ വിളിച്ചു അവര് കൊണ്ടുപോയി തല്ലിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിനുമുമ്പ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം സാർ ദിവസം തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് മംഗലാപുരത്ത് ഒരു ഓട്ടോ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശമ്പളം വരെ കിട്ടാറില്ല പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മണി അരി പോലും ഇതുവരെ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ പണി അറിയില്ല സാർ അതാണോ എന്റെ പ്രശ്നം അല്ല വർഷം രണ്ടായി സാറിനൊന്ന് കാണാൻ ഞാൻ എഴുതിയ തിരക്കഥ സാറിനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ ഗതി കെട്ടപ്പഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി ഞാൻ നോക്കിയത് കൊള്ളാന്നെ സെന്റിമെന്റ് ട്രാക്ക് പട്ടിണി അലച്ചല് പാതിരാത്രി നുഴഞ്ഞു കയറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിവൃത്തിയേട് കൊണ്ടാ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി സാറുള്ളടുത്ത് വന്ന് കാണാനുള്ള വണ്ടിക്കാശ് പോലും എന്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സാർ എനിക്കൊരു അവസരം തരണം ഈ കഥയൊന്ന് വായിക്കാൻ ഞാൻ സാറിന്റെ കാല് പിടിക്കാം എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് അതൊന്നും വേണ്ട എന്താ വേം പറ കാലത്ത് എനിക്ക് ഷൂട്ടിന് പോകാനുള്ള
മൂടൽ മഞ്ഞിൽ നിന്നും തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ പുഴയും പുഴയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള ക്ഷേത്രവും ആംബിയൻസ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുത്തശ്ശിയും ചെറുമകളും അവർ പാലം കടന്ന് ക്ഷേത്രമുറ്റത്തെത്തി ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭഗവതിയുടെ മുമ്പിൽ അവർ മനം നിറഞ്ഞു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇയാളിത് മൊത്തം വായിക്കാൻ പോവാ ആദ്യം കഥ പറ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കണോ വേണ്ടെന്ന് അല്ല അത് കഥയായിട്ട് പറയാൻ എന്താ പറ്റില്ലേ ഇതൊരു ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥയാണ് സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോ ഈ ഈ ഏർലി മോർണിംഗ് പുഴയിലേക്ക് അല്ല ഈ പുഴയുടെ തീരത്തേക്ക് സഹോദരങ്ങളായിട്ട് രണ്ടു പേര് ശരിക്കും ഇതൊരു കുറച്ച് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഈ ഈ ആൾക്കാരുടെ കഥ അങ്ങനെ താനെന്റെ രാത്രി കയറി വന്ന ആളെ പട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ കഥ പറയാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് നിർത്തണോ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പണിയായിട്ടാണ് താനും കൊണ്ട് കയറി വന്നേ ഓരോന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളും ഓടുന്നും കമ്പനിയിൽ നിന്നും കഥാന്നും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ മനക്കടത്താൻ ഇറങ്ങിപ്പോടോ തന്നോട് പറഞ്ഞ പോകാൻ സാറിനെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോ ജീവിതവും സിനിമ രണ്ടാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി പിന്നെ സിനിമയിലെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കണോ ഞങ്ങള് അതല്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് സാറിനെ കുറിച്ച് മദ്രാസിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ലെച്ചിലെടുക്കാൻ നിന്ന പയ്യൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സൂര്യകിരണായ കഥ അതായിരുന്നു ഈ കഥയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തള്ള എന്റെ പ്രചോദനം ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം ഊണ് ഉറക്കവും കളഞ്ഞ് എഴുതിക്കൂട്ടിയതാ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുടെ കഥ ചതുപ്പിൽ ഇഴജന്തുക്കളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ സഹജീവികളുടെ കഥ ലക്ഷ്യമെടുത്ത് ജീവിതം തുടങ്ങിയെന്ന് ചെണ്ട ഊട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പോലെ ഒരാളുടെ കഥ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് സൂപ്പർ താരത്തിന് കഴിയും സാർ ഇനി മേലിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടു പോരുത് എല്ലാം മതിയാക്ക ഈ വിഴുപ്പും ചുമന്നുകൊണ്ടുള്ള അലച്ചില് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ ഭൂമി നിങ്ങളുടെ സാറേ ഞങ്ങളെ കഥക്രമിച്ചറിഞ്ഞവരാ നിങ്ങളുടെ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറിത്തരേണ്ടവരാ പോയിക്കോളാം അതിനു മുമ്പ് ദാ ഇത് ഇതിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുക ഞാൻ ആ പയ്യാർത്തികള് യച്ചുപട്ടികളുടെ ആത്മകഥ ആർക്ക് വേണോ ഇനി അത്
ഹലോ ആ സാമിണ്ണ ഞാനാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നേൻ എന്താ സാർ എന്താ ഈ അസമയത്ത് ഇന്നലെ ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലേ എനിക്ക് അവൻ അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണണം ഏത് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ അടിച്ചു മാറ്റി അരക്കൃക്കനെയോ അല്ല കൂടെ മറ്റൊരുത്തന ഉണ്ടായില്ലേ അവൻ അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എനിക്ക് അവനെ വേണ്ടത് ഈശ്വര അവൻ ഇവിടെ വന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അവനെ വേണം ചെല്ലേ വേഗം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേ